தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் முத்தலாக் தடை சட்டம் வெற்றிகரமாக நிறைவேறியது இதாங்க இன்றைக்கி நியூஸு டாப்பிக்காக போயிட்டுருக்கு ஒரு சிலருக்கு இதை எதிர்க்காங்க ஒரு சிலர் ஆதரிக்காங்க எப்போவுமே இந்தியாவில் ஒரு சட்டம் தோன்றும் போது புதுசாக அமைக்கும் போதும் ரெண்டு டீம் இருக்கும் ஒன்று எதிர்க்கும் ஒன்று ஆதரிக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த சட்டமும் ஒரு டீம் எதிர்க்கு ஒரு டீம் ஆதரிக்கு சரி எதுக்கு எதிர்க்காங்க எதுக்கு ஆதரிக்காங்க இதில் என்னென்ன குறைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த சட்டம் எப்படி நிறைவேறுச்சுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் வருஷம் கடந்த ஐந்தாண்டு பாஜக அரசில் இந்த சட்டத்தை கொண்டு வராங்க முத்தலாக் தடை சட்டம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி கொண்டு வரும்போது ராஜ்யசபாவில் சரி மா அவங்க அமல்படுத்திடுறாங்க சட்ட வரவ அதே அப்படியே கொண்டு வந்து லோக்சபாவில் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு அங்கே எம்பிகள் ஆதரவு இல்லை எதிர்கட்சிகளுக்கும் ஆதரவு இல்லை அதனால் அதை வந்து அவசர சட்டமாக உச்சநீதிமன்றம் அறிவித்து இது வரைக்கும் நடைமுறைப்படுத்திட்டு இருந்துச்சு இப்போ நடந்த தேர்தலில் பாஜக அரசு வெற்றி பெற்று பெரும்பான்மை நிரூபிச்சதுனால அவங்க லோக்சபாலையும் அவங்களால ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா முன்னூற்றி ஒம்பது எம்பிக்கள் அதுக்கு ஆதரவாக ஓட்டு போட்டிருக்காங்க எண்பத்தி நாலு எம்பிக்கள் வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுருக்காங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஓட்டு போட்டிருக்காங்க முப்பது எம்பிக்கள் வெளியே நடப்பு செஞ்சிட்டாங்க அதாவது அந்த சட்டத்தை எதிர்த்தாங்க எதிர்த்தவங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஓட்டு போடாமல் முப்பது எம்பிக்கள் வெளி நடப்பு செஞ்சிட்டாங்க ஒருவேளை அந்த முப்பது எம்பிக்கள் ஓட்டு போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த சட்டம் இப்போ வந்திருக்காது ஆனால் அவங்க வந்து ஏதோ மதில் மேல் பூனை அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் விழுந்துடக்கூடாது மக்களோட அந்த ஓட்டு வேணுங்கிறதுக்காக வெளிநடப்பு செஞ்சிட்டோம் நாங்கள் இல்லை அந்த ஆட்டத்தில் கலந்துக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி வெளியே போயிட்டாங்க அப்படி போனதுனால வேறு வழி இல்லாமல் சட்டத்தை நிறைவேற்றிட்டாங்க சரி அந்த சட்டம் என்ன தான் சொல்லுது சரி முத்தலாக்னா முதல்ல என்ன அதை பார்ப்போம் முத்தலாக் அப்படிங்கிறது இஸ்லாமியர்களோட முறையில் ஒரு விவாகரத்து முறை ஒரு கணவன் மனைவி இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிடணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த கணவர் வந்து தலாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை மூணு தடவை சொல்லணும் அந்த மூணு தடவை சொல்கிறதுக்கும் கால இடைவெளி வந்து முப்பது முப்பது நாள் இருக்கணும் அப்படி முப்பது முப்பது நாள் இருந்தால் மட்டும்தான் அது செட் ஆகும் செல்லும் உடனே மூணே ஒரே நேரத்தில் மூணு தடவை தலாக் தலாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலும் அது சரியாக வராது அதே மாதிரி த கேப் விடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாளில் ஒவ்வொரு நாளில் ரெண்டு நாளில் சொன்னாலும் அது செல்லுபடி ஆகாது ஆனால் அது முறையாப்படி வந்துக்கிட்டு இருந்த அந்த முத்தலாக் வந்து இப்போ வந்து அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியில் வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்லேயும் மெசேஜ்லேயும் லெட்டர்லேயும் எழுதி அனுப்பி தலாக் தலாக் நான் உங்களுக்கு விவாகரத்து பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டிக்க கட்டின பொண்டாட்டி கழுவி விட்டுட்டு போக ஆரம்பிச்சாங்க இது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ஆகிட்டு எதுதான் அதுக்கடுத்து பாதுகாப்பு யார் கொடுப்பா அடுத்த பொருளாதார பிரச்சனை நிறைய இருக்குது இப்படி இருக்கும்போது இது வந்து செல்லாது இதை நீங்கள் தடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு பெண்கள் வந்து கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறாங்க அந்த அஞ்சு பெண்கள் ஆரம்பித்து வச்சதுனால தான் இப்போ இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வந்து நிற்கி கடைசியில் சட்டமும் வந்திருக்கு அந்த அஞ்சு பெண்களை பற்றி அடுத்த இதில் பார்க்கலாம் முதல்ல அந்த இதை பற்றி முதல்ல பார்ப்போம் இந்த முத்தலாக்கு முறை எல்லா நாடுகளையும் இருக்கா ஏன்னா இந்தியாவில் சிறுபான்மையினர் தான் அதிகமாக இருக்காங்க அப்படி இருக்கிற இந்தியாவிலே இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சட்டத்தை கொண்டு வரும்போது பெரும்பான்மை முஸ்லீம்கள் வாழ்கிற நிறைய நாடுகளில் இந்த சட்டம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் தலாக்குன்னு சொல்கிற அந்த விவாகரத்து முறை வெளிநாடுகளில் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இதை வந்து நபிகள் நாயகம் வந்து கொண்டு வரல நபிகள் இருக்கும்போது உள்ள குரானில் இருந்து இது கொண்டு வரல உமர் அப்படின்ற ஒரு இஸ்லாமிய தலைவர் இருக்கும்போது இந்த குரானை வச்சு அடிப்படை எழுதியிருந்தாலும் அதை நாங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டோம் குரானோட அடிப்படையாக இருந்த ச சரியத்து ஒரு சட்டம் இருக்குது அந்த சட்டம் வந்து குரானை அடிப்படையாக வச்சு எழுதுனது அப்படி எழுதியிருந்தாலும் நாங்கள் நபிகள் நாயகம் இல்லை அதனால் நாங்கள் இதை ஏற்றுக்கவே மாட்டோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி பல நாடுகளில் இதை தடை பண்ணியிருக்காங்க மிகப்பெரிய நாடு பாகிஸ்தான் சவுதி இந்த மாதிரி இஸ்லாமியர்கள் வாழ்கிற நாடுகளில் த தடை பண்ணியிருக்காங்க ஆனாலும் இந்தியாவில் வந்து இதை வந்து ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு சட்டம் நாங்கள் இதை மதிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டீம் வந்து இதை பின்பற்றிட்டே வராங்க அவங்க வந்து இந்த சன்னி முஸ்லீம் அப்படிம்பாங்க அந்த பிரிவை சேர்ந்தவங்க தான் இதை இன்னும் வரைக்கும் பின்பற்றிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க சரி இந்த மாதிரி விவாகரத்து ஆகிட்டு விவாகரத்து ஆனவங்க திரும்ப சேர்றாங்கன்னா அதுக்கு என்ன முறை இருக்குது அது உடனேலாம் சேர்ந்துட முடியாது இப்போ ஒரு முஸ்லீம் அந்த தம்பதிகளை வந்து விவாகரத்து ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க ரெண்டாவது சேரணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து அந்த பெண் வந்து வெளியூரில் ஒரு மா வெளியூரில் ஒரு ஆன கல்யாணம் பண்ணி அவனோட உடல்வு வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் முதல் கணவரோட சேர முடியும் இந்த முறைக்கு பேர் நிக்கா காலாலா இது இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு முறைக்கு வந்து இந்த சட்டத்தில் எதுவுமே இல்லை அதையும் பின்னாடி குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த சட்டத்தில் உள்ள சில ஓட்டைகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த
அந்த கேள்விங்க கே எனக்கு பதிலே இல்லை ஏன்னா மூணு வருஷம் ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்கிறவன் மூணு வருஷம் ஜெயிலுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே எப்படி பணம் வெளியே கொடுக்க முடியும் இது பெரிய ஓட்டையாக இருக்குது அவங்க பாட்டியை மூணு வருஷம் உள்ளே போயிடுவாங்க மூணு வருஷம் ஜாமீனில் கூட வெளியே வர முடியாத அளவுக்கு தீர்ப்பு இருக்குது முத்தலாக கொடுத்துட்டா மூணு வருஷம் ஜாமீனில் கூட வெளியே வர முடியாது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் எப்படி அவங்களை ஜீவனாம்சமோ பொருளாதார உதவியோ பாதுகாப்போ எப்படி கொடுக்க முடியும் ஒன்றுமே கொடுக்க முடியாது இதை வந்து ஆதரி எதிர்க்கிற பெண்கள்லாம் சொல்கிறது பெண்களே சில பேர் எதிர்க்க தஞ்சிடுறாங்க ஏன்னா நாங்கள் வந்து கணவனோட சேர்ந்து வாழைக்கு தான் வழி தண்ணமே தவிர நீங்கள் இப்படி சட்டம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அவர் உள்ளே போயிட்டாருன்னா வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி வாழ வைப்பாங்க எங்களை மேலே எதிரியாக தான் பார்ப்பாங்க இது அவங்க சொல்கிற ஒரு கருத்து ரெண்டாவது என்னென்னா முத்தலாக்கு சொன்னால் தானே நீங்கள் கோர்ட்டில் போய் கேஸ் போடுவீங்க முத்தலாக்கே நான் சொல்லலை முத்தலாக்கு சொல்லாமல் நான் பாட்டியே வேறு ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு ஒரு சார் கேள்வி கேட்காங்க முத்தலாக் சொல்லாமல் நான் வேறு ஒரு பொண்ணை திருமணம் பண்ணி செஞ்சுட்டா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இது வந்து கேட்க அதாவது இருக்கிற ஓட்டையில் இன்னொரு ஓட்டையாக இருக்குது அடுத்தது அந்த நிக்கா ஹலாலா முறையை பற்றி இந்த சட்ட வரைவில் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை எந்த ஒரு குறிப்பிடுமே இல்லை இஸ்லாமியர்கள் சட்டத்தை நீங்கள் உடைக்கணும்னு முடிவு பண்ணி இந்த தட்டத்தை கொண்டு வந்துருக்கீங்க சரி கொண்டு வந்தவங்க அந்த நிக்கா ஹலாலா பிரச்சனைக்கும் ஒரு தீர்வை கொண்டு வந்துருக்கலாம்ல அதையும் கொண்டு வரல இது வந்து எதிர்க்கிறவங்களோட கேள்வி இப்படி நிறைய பாயிண்ட் அவங்க சொல்கிறாங்க எதிர்க்கிறவங்களோட கேள்வி இந்த கேள்விகளுக்கு எதுக்குமே பதில் இல்லை சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பெண்களுக்கு ஆதரிக்கிற மாதிரி வருது மூணு வருஷம் ஜெயில் தண்டனைக்கு பயந்து அவங்க வந்து வேறு வழி இல்லாமல் இந்த தலாக் சொல்கிற முறையை ஒட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியாவில் வந்து ரெண்டு புள்ளி எட்டு சதவீதம் பெண்கள் வந்து விதைவுகளாக கைவிடப்பட்டிருக்காங்க விதைவுகளாக அப்படி கைவிடப்பட்ட விதைவுகளில் ஜீரோ புள்ளி எட்டு பர்சன்டேஜ் தான் இஸ்லாமியர்கள் அப்படி இருக்கும்போது இந்த சட்டம் வந்து பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துமா என்னன்னு தெரில எல்லாருமே முறைப்படி தான் பைக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லா இஸ்லாமியர்களும் விவகாரத்தை வாங்கிட்டு தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க இது வந்து பெரிய விஷயமாகவே ஆக போகிறது இல்லை யாரோ ஒரு சிலர் செய்கிற சில சின்ன சின்ன செயல்கள் தான் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு சட்டத்தை கொண்டு வரதும் அதை எதிர்த்து பேசுகிறதும் அதை ஆதரித்து பேசுகிறதும் பெரிய இஷ்யூவாக ஆகிட்டு இருக்காங்க இவ்வளோதாங்க முத்தலாக் சட்டம் இது வந்து ரெண்டு பக்கம் தீட்டப்பட்ட கத்தி மூணு மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் கூறாக இருக்குது இதை வந்து பெண்கள் கவனமாக பயன்படுத்தினாங்கன்னா சிறப்பாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஏன்னா இதை வச்சு அவங்க கணவர்களுக்கு எதிராக வேணும்னே திருப்பி விடவும் செய்யலாம் அந்த மாதிரியும் இந்த சட்டம் வழிவகும் அவங்களோட பாதுகாப்புக்காகவும் இதை பயன்படுத்திக்கலாம் இப்படி சில நல்ல விஷயங்களில் சில குறைபாடுகள் இருந்தாலும் அந்த குறைபாடுகளை கலைந்து அந்த சட்டத்தை வரைவாக்க வேண்டியது நம்ம எம்பிக்களோட அரசியல்வாதிகளோட வேலை ஆனால் அந்த அரசியல்வாதிகளே இன்னைக்கு வெளிநடப்பு செஞ்சிட்டாங்க இதை ஏற்றி யாருமே கேட்க மாட்டேங்க மொத்தத்தில் முத்தலாக் சட்டத்தை பற்றி பரபரப்பாக பேசுகிறவங்க வெளிநடப்பு செஞ்சவங்களை பற்றி கண்டுக்கவே இல்லை இவ்வளோதாங்க இதோட விஷயம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள